नमस्कार मित्रों आशा रखो कि बदा मजा में हो जे जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीशो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तमने जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक साथ फरी आज आप शुरुआत कर नमस्कार मित्रों अगौना विडियो अंदर आप वर्ष त्रम वर्ष चक्रवृद्धि सादा व्याज तफावत एकदम शोर्टकट रीते सीखा त्यार पी मित्रों अपने चक्रवृद्धि व्याज ने आगे लई जाइए जी अंदर एक मित्रों अलग प्रकार दाखिल आए थे जम के मानो कि अत्यारुधी दाखलाओ सादू व्याज हो चक्रवृद्धि व्याज होनी अंदर एक सामानता अपने जो मिली है और सामानता नाम है व्याज ना दर बराबर तो कोईपण प्रकार दाखिल अत्यारुधी अंदर गण है तो यनी अंदर व्याज ना दर सामन रहेलो है दाखला तरीके पांच टका व्याज ना दर हो सके दस टका व्याज ना दर हो सके छ टका व्याज ना दर हो सके आ प्रकार मित्रों जुदा जुदा व्याज दर जैसे एम कोईप एक व्याज दर अपन मुकेलो परंतु हम मित्रों कदाच एवं दाखिल बनी सके कोई चक्रवृद्धि व्याज लई जाए पर शरत है दर वर्षे फेरवत जाए कि दर वर्षे शरत जी शरत मित्रों बदलाती हो दर वर्षे शरत बदलाती होटे शू तो यनी अंदर एम कह प्रथम वर्षे जो चक्रवृद्धि व्याज पैसा लई जाए एना पर मानो कि एम कह दस टका व्याज लागे बराबर है परंतु जो प्रथम वर्ष पूरु थाय बीजू वर्ष की शुरुआत थाय तो ये वक्त मानो कि व्याज ना दर फिर नाखे एम कह हमें थी तारे वीस टका व्याज ना दर लागे बराबर तो आम अंत बे वर्ष अंत चक्रवृद्धि व्याज के आए तो पहली बात तो ये कि व्याज ना दर दस टका वीस टका थाना लीधे जो आप अत्यारुधी अंदर गणता था ए मुजब जवाब नहीं आए यू स्पष्ट कारण एक व्याज ना दर जो है अँ जुदो जुदो थे बीजी बात ए कि मित्रों बे वर्ष अंदर बे वक्त व्याज दर बदली सके त्र वर्ष वालों दाखिल हो तो यनी अंदर त्रम वक्त व्याज दर बदली सके तो व्याज दर जय बदले तरह खरेखर शू करूँ कम के अँ तो मित्रों खरेखर सूत्र ने विचार करवा जो प्रश्न अँ उभो थे कम के अपने सूत्र कदाच वपरता हो तो आप सूत्र जाए कि पी बराबर वन प्लस आर छेद में सौ और ऊपर आन घात आ मित्रों चक्रवृद्धि व्याज मे सूत्र आप भले क्या वपरेलो नहीं कम के कहीं जरूरत नहीं बे वर्ष अढ़ी वर्ष दौ वर्ष के तरह वर्ष मैं शॉर्टकट की चक्रवृद्धि व्याज मे पर मित्रों आ सूत्र की अंदर अपन विचार आशे अँ थी अपन ख्याल आश कि आ मुद्दों से कि जुदो जुदो व्याज दर खरेखर थोड़ों विचार जो मुद्दों तो खरज बराबर जो अँ व्याज दर है हमें आज व्याज दर अंदर अत्यारुधी प्रश्न न तो कम कि अत्यारुधी के दाखला था तो कि बे वर्ष दस टका लेखे चक्रवृद्धि व्याज शोधो तो ते टकावारी फिक्स जी आर जुदो जुदो व्याज दर मतलब के आ दाखला व्याज दर बे वक्त मुके रकम जो है ख्याल आ क्या प्रकार की रकम कई रीते शोर्टकट कर सकस तो मित्रों अँ एक सरस रकम अपेली है कि हज़ार रुपया प्रथम वर्षे पांच टका लेखे और बीजा वर्षे दस टका लेखे चक्रवृद्धि व्याज शो तो बराबर एट्ल के बे वर्ष की बात है एट अँ बे वर्ष चक्रवृद्धि व्याज है हमें बे वर्ष लखवा जरूर नहीं कम कि स्पष्ट रीते कही दीदू है कि प्रथम वर्ष और बीजू वर्ष प्रथम वर्ष की अंदर जैसे गणो तेरे पांच टका लेखे हिसाब रखा है बीजा वर्ष की अंदर तेरे दस टका लेखे हिसाब रखा है तो मित्रों आ रकम जो पी त विचार आत हे जे लोग टकावारी संपूर्ण भाग जेला है एने विचार आत हे कि टकावारी अंदर वस्तीवाड़ो जो दाखिल दाखला की आपोते रकम है अँ मित्रों रकम फेर भी जो वाँचू तो एक गाम हजार लोग वस्ती थी जेम प्रथम वर्षे पांच टका लोग बीजा वर्षे दस टका लोग तो अंत एट के बे वर्ष अंत बे प्रकार पूछी सके एक तो आ वस्तु पूछी सके कि के बराबर है तो के कहवा चक्रवृद्धि व्याज बे हज़ार ना वारो थो पांच सौ ना वारो थो चार सौ लोगों वारो थो तो ये व्याज बीजू तम एम पूछी सके कि बे वर्ष अंत कुल वस्ती के बराबर कुल वस्ती के सीधी तक कुल वस्ती एट शू तो हज़ार थी और नवा मानो कि चार सौ जोड़ा हो वर्ष अंत तो कुल वस्ती थी चौदह सौ वस्ती थी आने कहमें कुल वस्ती तो आ प्रकार अपने बे प्रकार की बातों से टकावारी अंदर तब एक भाग जो सो तो यनी अंदर लखेलू है हेडिंग में कि वस्ती दाखलाओ बराबर ए दाखिल जी शोर्टकट है ये शोर्टकट आप अँ वपरवा है क्य वपरवी तो कि जयरे जुदो जुदो वारो हो तो बराबर आ वारो जो सामन हो तो आनी तो आप जो गणेली रीत थी एज शोर्टकट चा बेज एक वाली पर चाला है 
तो चलो एना एकदम शोर्टकट है के शोर्टकट लगते तो सीधू पहला तेरे लखवा हज़ार रुपया जो आप मुदल जो आप वस्ती अंदर आप कहता था शुरुआत की वस्ती के लिए तो पांच हज़ार हो तो पांच हज़ार एम अँ शुरुआत मुदल एट के शुरुआत की रकम के ज्या जयरे व्याज एने लागू पड़ेला ना तरह मूल रकम के तो कि हज़ार रुपया थी जैसे अपने मुदल कही है बराबर तो हज़ार रुपया से हमें शूँ करवा तो अभी बे वक्त वारा है तब जी सको ने एम आप एज रीते शीखवाड़ेलूत बराबर अँ तरी पास बे वक्त वारा बतावे तो चलो हमें शूँ करवा तो नीचे सौ मुकवा है कम के मूल तो आ टकावारी है बराबर एट्ले नीचे सौ मुकवा है बने में नीचे सौ ज आए फ्त अँ फेर है अँ फेर केव वे तो व्याज हमेशा वे एवं कहें न कि दस टका बीजा वर्षे व्याज घटाड़ दीसू पची पांच टका वार दी एवं कहीं आत व्याज हमेशा बदे में वतूँ जो है अँ फर्क के फ्त फर्क के टकावारी जुदी जुदी है बने वर्ष एट आपने वस्तीवाड़ा शॉर्टकट जो है एने मुजब गणी छे पांच टका वारो थे तो पांच टका वारो ए को पांच टका हो सौ उपर जो बराबर एट आम पांच वारी गो तो तो एक सौ पांच कहवा रेडी आ पद आ रीते बना चु ध्यान रखो चलो हम बीजू उपाड़ी दस टका वारो तो आंदर दस वारी गो तो आंदर दस वारो ए एक सौ दस कहवा बीजू कहीं करवा अँ वीस टका आपेलू है तो आ सौनी अंदर उपर वीस उमेरी लखवा तीस टका आपेलू है तो सौनी अंदर तीस उमेरी लखवा आई गो तमो जवाब बराबर चलो हम जो है जेवा आंकड़ा एना मुजब आ जवाब आता है तो त्र मेक्सिम अँ है तो आप पे एक बे ने त्र हजू एक चौथू है तो आ उड़ाड़ दिए जो छेद खाली थी गयो हे तो अँ उपर गुणा कर जवाब थे छेदनी अंदर कदाच एकादु शून्य क्या रही जत बराबर तो आप पॉइंट कापी नाखा भागाकार तो आंदर नहीं जाए बराबर एट एक मोटो फायदो है चलो आग जो आप तो अँ खाली थी गये फ्त के एक बार खाली लखू छो एट तक बताऊ तो एक सौ पांच वे एक अगियार वे बराबर तो मित्रों अगियार गुणाकार है बराबर से आ अगर साथ गुणाकार आम तो मोटे थी जाए कई रीते मोटे थी जाए तो जो अगियार है ये मित्रों खाली दस वत्ता एक तब समझो ने तो आ गुणाकार में तर कहीं करवा आवश्य नहीं जुओ एक सौ ने पांच एका एक सौ पांच बराबर एक सौ ने पांच एका एक सौ पांच अथवा तो एक सौ पांच गुणिया दस एट फ्त शून्य लागू पड़े एट आ खरेखर शू थ तो कि एक सौ ने पांच और एक शून्य लागू पड़े एट के पहली बार आनी गुणी नाखो आ एक सौ पांच ने आनी गुणो एट आ थी गयु आज एक सौ पांच ने एक साथ गुणी नाखो तो एक सौ पांच ज आए बराबर एट आ गुणाकार एकदम सरलता से अँ पती जाए तो अगियार सौ ने पंचावन जो है खरेखर आ जवाब खरेखर आ जवाब आए थे तो हमें आम आम मड़ू शूँ पहली बात तो ये आप जो तो ख्याल आ जाए कि हज़ार मुदल थूं य हज़ार रकमनु खरेखर शूँ थ अगियार सौ ने पंचावन गया है तो अगियार सौ पंचावन थे एट खरेखर आंदर तमने तो खाली एम पूछू है कि चक्रवृद्धि व्याज के तो अगियार पंचावन जो तमने देखा है यहाँ तब एक हज़ार रुपया खाली बाद कर दियो बराबर तो चलो बाद बाकी करो तो अँ पांच अँ पांच अँ एक एक थे आगे आशे शून्य एक सौ ने पंचावन रुपया जो है ये खरेखर व्याज अँ लागू पड़ेलू है आ वस्तु रही नहीं मित्रों आनी ओरिजिनल रीत है ओरिजिनल रीत तो आप क्या नहीं वापरी वही आप सूत्र वापरी है जो आनी ओरिजिनल रीत द्वारा आप खाली चेक कर सूत्र द्वारा अत्यार नहीं चेक करो कम के सूत्र की अंदर तब पांच टका मुकशो दस टका मुकशो ये प्रश्न आ जाए बराबर पर आ एक सौ पंचावन रुपया व्याज जी आयु आ तो शॉर्टकट द्वारा थी कि आप वस्ती दाखला मुजब आ मुजब कर सके एक सौ पंचावन जो है जरा आप चेक कर जो है बराबर कि एक सौ पंचावन खरेखर कई रीते हैं बराबर तो चलो ये जो है वापरू नहीं पे खाली एक अपनी बुद्धि कसोटी जरा चेक कर तो जो अँ चक्रवृद्धि व्याज चले के वर्ष ना चले तो बे वर्ष न चक्रवृद्धि व्याज चले बराबर से हमें चक्रवृद्धि व्याज एट मित्रों खरेखर शू है तो कि प्रथम वर्ष जो व्याज मे व्याज ने मुदल उमेरी दे एक नवो आंकड़ो बने पीछे नवा आंकड़ा पर पाचु बीजा वर्ष व्याज चालू करवा आरिजिनल सीस्टम है बराबर सूत्र पर नहीं ओरिजिनल सीस्टम यह है तो चलो प्रथम वर्ष बात कर मानो कि मूके के प्रथम वर्ष तो प्रथम वर्ष न्याज मानो कि केटू थे तो खाली आप जो है तो जे एक हज़ार रुपया है यजार टकावारी के पांच टका बराबर वर्ष अँ एक सूत्र सूत्र टका बताएल 
बीजा वर्षे तेरे निम फेरवना है तो बीजा वर्षे निम फेरवा प्रोसेस कई करवा कहते हैं तो कि दस टका खरेखर हमें तेरे व्याज दर लेव तो बीजा वर्षे मित्रों चक्रवृद्धि व्याजनी अंदर तुम जा मुद्दल खरेखर बदलाई जाए तो बीजा वर्षे मुद्दल क्यों आए हम अत्य मित्रों अपने सौ जूनी रीत वपरी अपने शोर्टकट पर खरेखर नहीं तो बीजा वर्ष चालू था बीजा वर्षे खरेखर व्याज मुद्दल के बराबर ध्यान रखो कि हजार रुपया एक था अंदर प्रथम वर्षे के वीधा पचास रुपया वीधा एट एक हज़ार ने पचास रुपया है बीजा वर्षे व्याज मुद्दल एट हमें व्याज को चालू थे एक हज़ार ने पचास रुपयानु व्याज खरेखर बीजा वर्षे चालू थे तो एक हज़ार पचास चालू तो व्याज थे वक्त तरह टकावारी के लिए पड़ते तो हमें फरी जवा है दस टका लेवा है एक वर्ष पास शोधवा बराबर तो चलो सेद में सौ तो बने में एक एक शून्य काटी नाखो तो अँ एक सौ ने पांच रुपया मे एक सौ ने पांच मे तो मित्रों आ प्रथम वर्ष न्याज है आ बीजा वर्ष न्याज है और टोटल जो व्याज की बात करिए तो एक सौ ने पांच अने पचास रुपया एट खरेखर एक सौ ने पंचावन रुपया अपने हम शोर्टकट द्वारा बताइए कि एक सौ पंचावन रुपया व्याज चले एट्ले आज है अँ जूनवाणी ओरिजिनल रीत है कि आप प्राथमिक अंदर शुरुआत में था ना जरा आप छूटू छूटू व्याज शोधता था कि प्रथम वर्ष न्याज मेवी पीछे एनु व्याज है ये खरेखर मुद्दल अंदर नाखी दिए पीछे बीजा वर्ष न्याज मेवीए एम करता करता आग जट वर्ष सुधी चाल वर्ष सुधी चालता था तो आ तो खाली चेक करने लीधु है कि आ प्रमाण गणी शक है कि प्थम वर्ष पांच टका रखा बीजा वर्ष में दस टका रखा जुदू जुदू व्याज गणी तब ला सको चलो मित्रों एक बीजू उदाहरण आप जरा जो है कि जेनी अंदर बे वर्षवाड़ू है त्यार पे अपने एक तरह वर्षवाड़ू उदाहरण आगे लैसु तो बे हज़ार रुपया प्रथम वर्ष दस टका लेखे हिसाब करवा बीजा वर्ष वीस टका लेखे हिसाब करवा है तो चक्रवृद्धि व्याज है खरेखर के मत हो तो आप शोर्टकटनी अंदर जी रीते बात करिए कि टकावारी अंदर जो वस्तीवाड़ा दाखला था कि बे हज़ार लोग वस्ती थी एम प्रथम वर्षे दस टका वस्ती वे बीजा वर्षे वीस टका वस्ती वे तो अंत वस्ती के वी तो ये वस्ती वी एज पोते चक्रवृद्धि व्याज है खरेखर तो चलो तो आप एर कई रीते गणी सकी तो सौ प्रथम अपनी पास लोग रुपया होने प्रथम लखी नाखा तो शुरुआत रुपया के तो कि बे हज़ार रुपया बराबर आनीर कई प्रोसेस थे तो कि आनी वक्त बे प्रोसेस थे एक वर्ष ने बीजू वर्ष एट अँ थी ख्याल आई जाए कि बे वक्त आप सौ छेद में मुकवा है एट एक वक्त सौ नीचे और बीजे वक्त सौ नीचे हमें शूँ करवा है तो आधारो हो त्या वस्ती अंदर आप शब्द आपता था कि वारो थे अथवा अथवा तो वस्ती घटी सके बराबर वस्ती में तो बे शक्यता होती वी सके घटी सके पहला वर्षे वती हो बीजा वर्षे घटती हो तीजा वर्षे वती हो सतत चाले रखत हो अँ तो समझ जाए कि बे बे वारा जो कम के व्याज है तो ये तो वाने की बात होारो है एट सौनी अंदर दस जो वारो है एट सौ में दस नाखी दो तो एक सौ ने दस थे अँ सौ में के वारो तो सौ में वीस जटला वारो तो आई गया एक सौ ने वीस थी गया चलो आ आप जवाब है बराबर जो आज है शोर्टकट है आ मुजब न ख्याल आए तो सौ जूनी रीत आनी वपरी शक खरी के बे हज़ार न दस टका लेखे एक वर्ष व्याज ला पी व्याज मी व्याज ने मुद्दल अंदर उमेरी दो पची जो नव मुद्दल मिलू है ये नवा मुद्दल पास बीजा वर्ष वीस टका लेखे चक्रवृद्धि व्याज शोधो पीछे बे टोटल मारी दो जवाब आ जाए चलो तो अँ एक बे ने तरह शून्य जाए तो अँ एक बे ने तर शून्य जाए हजू एक काटी शक है तो आ एक एक शून्य काटी लीए टेक तो उपर मित्रों एक बेहे अगियार वे बार वे तो एक काम करे अपने अपने बार साथ जवा दी तो अगियार ने राखी लीए क्योंकि अगियार साथ गुणाकार सारो पड़ से बराबर तो अँ खर चौवीस गुणिया अगियार एक दस हमें आ दस क्या थी आया तो जो एक सौ वीस जैसे मैं मैं बार ज लीधा है और शून्य जैसा दस बनाये है बराबर चलो एनाकड़ो एवं एक गुणाकार अँ रहे चौवीस गुणिया अगियार तो चौवीस गुणिया अगियार कई रीते थे अगियार जैसे मित्रों खरेखर दस वत्ता एक कहवा बराबर है चलो तो चौवीस ना आनी गुणाकार करो तो, तो बस्सो ने चालीस थी गो बराबर अने आ चौवीस ना तब एक साथ गुणाकार करो तो चौवीस थी गये अ चार छे अट्ले बस्सो ने चौसठ जैसे ये खरेखर आ जवाब आए तो बस्सो ने चौसठ और शून्य जो आप जमा रखेलो अँ उमरी दी है तो अँ बराबर खास ध्यान रखा है कि बे हज़ार जो मूल्य थूं ये मूल्य क्यों बनू छवीसो चालीस रुपया बनू तो वारो थो चौक्स वारो थोड़े कम के व्याजनी बात है तो ये वारो के अथवा तो अपनी पास अँ चक्रवृद्धि व्याज मगेलू है तो आज है ये तो खरेखर शू मे व्याज मुदल मे बराबर आप मांगी सके न मगे व्याज मुदल मगे तो दाखिल अँ पूरा थी गो खाली व्याज मगे छो तुम जी सको बे हज़ार ने छवीसो चालीस में फेर के तो छवीसो चालीस जैसे यम तब खाली बे हज़ार ने एक बाद बाकी कर नाखशो तो खाली छसो चालीस रुपया जो वे छसो चालीस है शूँ कहते चक्रवृद्धि व्याज कहते हैं 
तो जय व्याज दर जुदो जुदो हो तो एकदम शोर्टकट रीते मित्रों थी जाए वस्तीवाड़ा दाखिल टकावारी आधार एज बेज पर आप काम करवा है तो फ्त जुदो जुदो जो वारो हो तो आ रीतने खास याद रखें चलो हमें आप त्र वर्ष उदाहरण लीए हमें मित्रों आज सीस्टम अंदर त्र वर्ष जो आपने पूछे तो त्र वर्ष अपने कोई सूत्र के कहीं प्रकार याद रखना त्र वर्ष शोर्टकट जो वपरी वस्तु वपरवा फ्त एक स्टेप खाली वार लंबाई आए थे बराबर एक स्टेप है खाली आम वे बाकी कोई फेर पड़ता नहीं तो चलो बे हज़ार रुपया प्रथम वर्ष दस टका लेखे पीछे वीस टका लेखे पीछे तीस टका लेखे चक्रवृद्धि व्याज खरेखर के तो आप जाए थे मुजब के सौ प्रथम आप हज़ार मूल्य आप लखी नाखा बराबर पीछे के वक्त व्याज वारो तो त्र वक्त है तो आप त्र वक्त स्टेप मान दी कि त्रे त्र वक्त आप सौ सौ टका जर आप स्टेप मूके छे चलो हमें शू करवा तो सौ प्रथम दस नो वारो करो तो सौ में दस नाखी दो तो एक सौ दस थे त्यार पी वीस नो वारो कहे तो सौ में तब वीस नाखी दस एक सौ वीस थी जैसे त्यार पी तीजा स्टेप अंदर वाँचो तो तीस टका लेखे चक्रवृद्धि बराबर तो तीजा वर्ष आना तीस नाखी दो तो अँ थी जैसे एक सौ तीस हमें शून्य जटला उड़े एट उड़ाड़सू त्यार एक गुणाकार तमो एक अँ जमा रहे तो अँ मेक्सिम बे बे चार ने बे छो तारी पास छ शून्य पूरा है तो बदाय शून्य जाए थे एकाद ओछू है तो एकाद जमा रही जाए तो अँ त्र चार पाँच अच्छे छे आ छे छ शून्य जाए छेदनी अंदर कोई अंक तो आज नहीं बराबर छेद क्या उड़ाड़ो आंदर नहीं आए कि कोई पांच वे उड़ाड़ता नहीं कदाच मानो कि अँ एवं थे हमें आगे दाखला में एक उदाहरण लीए दाखला तरीके पांच टका वारो थे तो यू खरेखर उपर शू आ एक सौ पांच आ तो एक सौ पांच आश ए शून्य कपाय से उड़ से नहीं आगे उदाहरण में आप जो ले एक वक्त बराबर चलो तो अँ मित्रों शून्य जाए तो तो अँ खाली संख्याओ के बदे तो तब जी सको एक बे अगियार बार से तेर से तो एक काम करिए आप अगियार ने अपने एमने राखी दिए आ बदा भेगा करना है एट्ल के जो अँ बे बार से आने एक खाली चौवीस कर दिए बराबर अँ राखी आप अगियार जमा है तो एक गुणाकार खरेखर साचो है पीछे तो अगर साथ तो सरल है तो मित्रों नकड़ो एवं गुणाकार है हम घा बदा मित्रों कॉमेंटनी अंदर कहता हो गुणाकार कोई शोर्टकट है तो मित्रों ये शोर्टकटू तो घनी बड़ी तमने जो मैसे गुणाकार परंतु मित्रों तब के शोर्टकटू याद रखो एवं कोई एक शोर्टकट तो है नहीं जेना एक द्वारा तब बे संख्या तरह संख्या दस संख्या सुधी में कोईपण गुणाकार से फटाफट कर सको एवं वस् बदाय जुदी जुदी है तो तब के याद रखो आनी हूँ एकज उदाहरण आपूँ तमने कि मित्रों अपने वधीन जो मधमाखी हो मधमाखीओ मे उछेर केन्द्र वधी तैयार कर सकी कि प्लेटफॉर्म आप सकी कि एने मधपूड़ो सरलता बना सके एना प्लेटफॉर्म आप उभु कर सके एना उछेर केन्द्रों तैयार कर सके अपने पीछे एनु मूल पायो जो है कि मध ज अमे बनाई दी तो तो ये वस्तु न चा बराबर एट गणित अंदर मित्रों एटली तो प्रत्ये अभी अपेक्षा राखी थे कि तेरे गणित अंदर मिनिम एकू है अगियारा है वार सगवड़ता हो तो एक विषा तो पाका करवाज थे बराबर बाकी एकू ने अगियार बे कर सो तो दुनिया में गमे ते गुणाकार हे थी जैसे बे सेकंड तारी लगते बराबर बीजों कोई फेर नहीं पड़े चौक्स काम थे क्या स्ट्रीक अंदर कहीं जो एकाद डगलो आडोड़ू थी गये तो यहाँ फूल पड़ जैसे आना जटलू उत्तम एक कहीं नहीं पीछे तारी जी स्पीड बराबर चलो एक चार चार बे ना बे चार तेरी बार ना बे वी एक तेन्दु छ ने एक सात है तो अँ टोटल मारी तो बे ना बे सात आठ नौ दस ने अगर ने एक ने त्र सौ ने बार जो है खरेखर आ जवाब है तो त्र सौ ने बार से गुणाकार आयो है एक अगियार तर जमा है तो हमें मित्रों त्र सौ बार गुणी अगर एक खाली बाकी है तो मैं तमाम हमें शीखवाड़ू एनी खरेखर आ वस्तु शू है तो कि त्रो सौ बार एक त्र सौ बार ने एक शून्य राखवा एक त्र सौ बार एक त्र सौ ने बार आ खरेखर जवाब है आ बो टोटल है बराबर केम के आ अगर है शूँ करूँ शूँ हूँ दस वत्ता एक करूँ हमें एक वक्त हूँ दस सारे गुणू एट फ्त शून्य लगे एक बार एक साथ गुणू छू तो शून्य नहीं लगत मूल संख्या लखाय बे ना बे त्र चार त्र चौतरी बतरीज खरेखर आ जवाब है तो चौतरीस बतरीस तो आज है मित्रों व्याज मुदल मड़ी गए तेरे शूँ बात है कि चक्रवृद्धि व्याज खरेखर शोधो तो चक्रवृद्धि व्याज तेरे जो शोधव हो तो आ व्याज मुदल से केटलू है चौतरी सौ बतरीस रुपया है आमा ते बेहजार रुपया तारी मूल मूड़ी जैसे काढ़ी नाखशो तो तमने ख्याल आ बे त्र चार एक चौदह सौ ने बतरीस रुपया खरेखर आप जवाब अँ आ चौद सौ ने बतरीस तो आ चक्रवृद्धि व्याज है तो चलो हजू एक तरह वर्ष वालों अंतिम ने एक छेलू उदाहरण जो लीए जी कहीं अपने क्या तकलीफ पड़ती है आम खाली एक गुणाकार जाए से खास ध्यान रखा है बराबर बाकी आज पद से बदे में सरखूज मुकाय से बे वर्ष वर्ष मैं बात होने जुदो जुदो व्याज दर बेज वक्त आप तो अपने अँ अटकी जाए स्टेप ने आ स्टेप ने लेवा तरह वर्ष हो तो 
ત્રણ વખત લખવાનું છે આટલો ફક્ત ફરક છે બે વર્ષ ને ત્રણ વર્ષની અંદર ચાલો મિત્રો તો વધુ પ્રેક્ટિસ માટે હજુ છેલ્લું ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ કે અહીંયા તમે જાણો છો કે આ રકમ તમે જોઈશો તો રકમ જોયા પછી તમને ખ્યાલ તો આવી જશે કે આ દાખલો કેવો છે તો કે દર વખતે જુદો જુદો વ્યાજનો દર છે બધાની અંદર વ્યાજ દર સમાન નથી અંદર પહેલાં અગાઉ કેવા દાખલા આવતા હતા તો અગાઉ આવા દાખલા હતા કે હજાર રૂપિયાનું પાંચ ટકા લેખે ત્રણ વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો આવો દાખલો હતો પહેલાં બરાબર અથવા તો હજાર રૂપિયાનું દસ ટકા લેખે ત્રણ વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો મતલબ કે ત્રણે ત્રણ વર્ષની અંદર વ્યાજનો દર ક્યાંય બદલતા નહોતા તો એની માટે તમારી પાસે સૂત્ર છે અને આપણી શોર્ટકટ છે બે જેમ એક ત્રણ ત્રણ એક વાળી બરાબર તો એમાંથી કોઈ પણ તમે વાપરી શકો છો ચાલો હવે આપણે આની વાત કરીએ તો દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ વ્યાજ દર છે તો આપણે શોર્ટકટ મુજબ શું કરવાનું છે તો સૌ પ્રથમ અહીંયા મુદલ લખવાનું છે તો જે મૂળ રકમ છે એ આપણે લખી નાખીએ છીએ ગુણ્યા તમે કેટલી વખત એટલે કે કેટલા વર્ષની વાત છે ત્રણ વર્ષની વાત છે તો અહીંયા આપણે ત્રણ વખત આવા સ્ટેપ મૂકી દઈશું ચાલો ત્રણેયની નીચે આપણે સો સો તો મૂકી દઈશું ફરજિયાત તો ત્રણેય જગ્યાએ સો સો મૂક્યા પછી શું કરવાનું રહેશે તો કે પ્રથમ વર્ષે પાંચ ટકાનો વધારો કરો તો આમાં પાંચ ટકા એટલે કે સોની અંદર પાંચ ઉમેરો સોની અંદર પાંચ ઉમેરશો એટલે એકસો ને પાંચ કહેવાય બરાબર પછી અહીંયા કહેવાય દસ ઉમેરો એટલે એકસો ને દસ કહેવાય અહીંયા વીસ ઉમેરશો તો અહીંયા એકસો ને વીસ થશે જેટલા શૂન્ય ઉડી શકે એટલા ઉડાડવાના છે એક બે ત્રણ તો અહીંયા એક બે અને આ ત્રણ સાથે એક એક હજુ લઈ લઈએ અને એક એક હજુ લઈ લઈએ નીચે એક શૂન્ય જમા રહે છે બરાબર તો આવું પણ બની શકે કેમ કે ઉપર પૂરતી સંખ્યાઓના શૂન્ય ના મળેલા હોય તો છેદમાં જમા એક અથવા બે રહી શકે એમાં કંઈ વાંધો નથી તો ચાલો નીચે એક દસ ખાલી જમા છે ઉપર કેટલું જમા છે તો એકસો ને પાંચ એક આ છે અને અહીંયા અગિયાર ગુણ્યા બાર છે જો અગિયાર ગુણ્યા બાર તમારે ન કરવું હોય ખરેખર તો અગિયારને ખરેખર તમારે એમને આમ રાખવા હોય તો એમાં પણ સરળતા ખરેખર રહેશે એટલે કે એક અગિયાર બાકી છે અને એક બાર બાકી છે જો તમને જેટલો ઝડપી ગુણાકાર આ જરૂરી નથી કે આ બધા સ્ટેપ મૂકવા આ તો ખાલી તમને બતાવું છું કેમ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કચાસવાળા છે જેને એ પણ નથી ખબર કે આની અંદરથી કેટલું રહે છે ને એનું શું થાય છે બરાબર તો એ લોકો માટે ખરેખર થોડીક આપણે મહેનત વધુ કરીએ છીએ તો અહીંયા છેદમાં મિત્રો દસ જમા છે ઉપરની અંદર તમે જાણો છો કે એક આ સંખ્યા હતી એક આ સંખ્યા હતી અને એક બાર હતા આટલી વસ્તુ ઉપર જમા હતી બરાબર હવે ગુણાકારનો વારો આવ્યો છે તમારી પાસે બધા જ રસ્તાઓ છૂટા છે કે એકસો પાંચ ગુણ્યા બાર કરીને પછી અગિયાર વડે ગુણી શકો છો અગિયાર ગુણ્યા બાર કરી નાખો મોઢી જો આવડતું હોય તો એક કરીને એકસો પાંચ સાથે કરી નાખો કોઈ પણ વસ્તુ ચાલશે એકાદ ગુણાકાર તમારે કરવો પડશે ને એકાદ આમ તમારો ફાયદો થશે બરાબર તો આ આ એક ગુણાકાર કરવો છે તો આપણે આ કરી નાખીએ એટલે અગિયાર વાળો આપણે ફ્રીમાં કરી શકીએ બરાબર તો એકસો ને પાંચ ગુણ્યા બાર કરીએ તો એ ફટાફટ થઈ જ જાય એમાં કંઈ મોટી વાર ન હોય તો અહીંયા આવશે એકસો ને પાંચ કેમ કે એક વડે ગુણો છો બરાબર એટલે એક પાંચ પાંચ આ રીતે કરશો તો ચાલો પાંચ દુ દસની શૂન્ય વધી પડે છે એક બે શૂન્ય શૂન્ય એકના એક આવશે ને બે એકાને બે આવશે તો ટોટલ કેટલો આવશે જીરો છ બે અને એક તો જવાબ આવે છે તમારો બારસો ને સાઠ તો હવે તમારે ફક્ત અગિયાર વડે ગુણવાનું બાકી છે પણ એમાંય તે તમારે એક એક શૂન્ય કાઢી શકો છો તમે બરાબર આનો જવાબ કેટલો આવે છે જો કેટલાકને સાદું રૂપ શીખવા છે એટલા માટે જરાક સ્ટેપ અહીંયા લખું છું કે બારસો ને સાઠ ગુણ્યા તમારે અહીંયા અગિયાર જમા છે છેદમાં દસ છે તો આ શૂન્યનું અહીંયા કણે નિરાકરણ થઈ ગયેલું છે તો અહીંયા તમે કાઢી શકો છો બીજું મિત્રો તમને એક એ પણ અહીંયા સૂચના આપી દઉં છું કે આ તો આપણે આ રીતે કરી નાખેલું છે બરાબર બીજું એક રસ્તો એ છે કે આપણે વાત કરીએ છીએ કે છેદ જ્યાં સુધી ઉડે ત્યાં સુધી ઉડાડાય પણ અત્યારે છેદ મેં ન ઉડાડવાનું એક જ કારણ કે છેદની અંદર મિત્રો હું દસ જોઈ ગયો બરાબર જો છેદની અંદર દસ જોઈ જાઓ સો જોઈ જાઓ કે છેદની અંદર હજાર જોઈ જાઓ તો આ વસ્તુ ક્યારે તમને નડશે નહીં એની ગેરંટી નડશે નહીં એના માટે ન ઉડાડો તો ચાલશે પણ ઉડાડવા છે તો તો ઉડાડવા હોય તો સેફ્ટી સાથે ઉડાડવા પડે સેફ્ટી મતલબ શું કે ઘણા લોકો શું કરે છે ખબર છે કે કાંઈ વિચારતા નથી કે આ પાંચ પાંચ વડે ચાલે છે તો પાંચ વડે ઉડાડી દો પણ પછી ઉડાડ્યા પછી જે વધે છે ને એ વધેલી વસ્તુને મિત્રો ફરજિયાત ઉડાડવા પડે જો એ ન ઉડાડો તો ભાગાકારની અંદર એ વસ્તુ આવે આવે ને આવે તે એટલે ઉડાડતા પહેલાં તમારે પોતાની સેફ્ટી જોવી પડે કે હું અહીંયા ઉડાડું છું હું એ એક વખત તો છે ઉડાડી દઈશ પરંતુ બીજી વખતે એનું શું થશે તો એક ખરેખર ખાસ વિચારવા જેવો મુદ્દો છે દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપો મિત્રો જો એક બે ગુણ્યા તેર છે અને છેદમાં દસ છે બરાબર આ તો નાની એક ઘટના હવે અહીંયા કેવું થશે ખબર છે તો ઘણા લોકો અહીંયા ઘણા બધા રસ્તા છે કે આ તો નાનું ઉદાહરણ છે એટલે
मानो कि उड़ाड़िए नहीं तो अँ शूँ थाय आंकड़ा अत्य नहीं जोता खाली प्रोसेस ने तब फॉलो करजो बराबर जो आनी अंदर मानो कि उड़ाड़ नहीं तो अँ सरता शा तो छेद में दस है तो खरेखर न उड़ाड़ा तो तेर दू ने छवी कर नाखा छवीस छेद में दस एट बे पॉइंट छ आ पॉइंट जवाब आ गो पटोमेटिक आ गो वगर भागाकार करे पॉइंट आ गो बराबर और ओलू है तो शूँ करव पड़ सेर ने पांच वे भागवा पड़ से पीछे आ वस्तु पहुँचव पड़ से एक वस्तु नाखा कि उड़ाड़ रिस्क जो है अँ मैं ख्याल है कि अँ उड़े आ जोखम तेरे ज लेवा कि आ उड़ेड़ा पीछे अँ नीचे जो पांच बनाए एनु जो ऊपर को उड़ाड़ वालू सहमत थाय तो आ नड़े नहीं बराबर एट तो अँ रस्त हो कि जो अँ एक पंचा एक पंचा एक सौ पांच थाय पी बे पंचा ने दस थाय उड़वा जो बराबर तो उड़ेज है जो आ बे साथ उड़ी जैसे छे तो नीचे थी जो संपूर्ण वस्तु खत्म थी जाती हो तो दस ने कि सौ ने तोड़ा वाधो नहीं तोड़ा पीछे नीचे जो कहीं रहत हो तो तारी भागाकार में आशे एट विचार तर कर ले उड़ाड़ उड़ाड़ती वक्त नीचे की वस्तु जो जती हो तो दस ने तोड़वा बाकी दस ने तोड़वा जरूर नहीं तो आ प्रकार सके एक तो जैसे उड़ाया हो तो संपूर्ण उड़ी जाता हो तो चा बराबर चलो हम आप आगे बात करिए तो मित्रों एक सौ छवीस गुणिया अगर जैसे एक सौ छवीस गुणिया अगर आटे मोटे कही सकें बराबर ए आ एक सौ छवीस ने एक शून्य लगाड़ो और एक सौ ने छवीस बीजा लगाड़ दिए आ जवाब है तमो एक सौ छवीस गुणिया अगर है तो अगर वे गुणकर में खरेखर करवा शू तो मूल संख्या ने एक शून्य आप चौबीस एक वक्त शून्य लगाड़े एक वक्त ओरिजिनल संख्या मूक से एट्ले जवाब आ तो चलो छ आठ ना आठ त्रन त्रे एक तो आ जवाब मित्रों सेर सौ ने छियासी रुपया खरेखर आए थे जो हज़ार रुपया था ये हज़ार रुपया के बने से तेर सौ ने छियासी रुपया बने से मतलब कि अँ व्याज जो बात करिए तो के लगे त्रन सौ छियासी रुपया वार है जोर सौ ने छियासी है यहाँ एक हज़ार रुपया की बात बाकी कर नाखो तो त्रन सौ ने छियासी रुपया चक्रवृद्धि व्याज है अँ लख सौ अपने त्रो सौ छियासी रुपया व्याज मे मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो ये विडियो ने एक लाइक आपसू कम के लाइक सेहत मे खरेखर सारी वस्तु है मिले मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत